আমি অর্ণব গল্প বলার মতো কোনো সিচুয়েশনে আমি নাই তবুও কেন বলতেছি জানি না এই শহরে আসার সাথে সাথে আমি একটা মাইনকার চিপার মধ্যে পড়ে গেছি আর চিপায় পড়লে আমার একটা মানুষের কথাই মনে পড়ে ঐশী सोजा कर दीब मोबाइल दिए छवि तुलिस ना सुंदर सरकम फ्यूचार ফটোগ্রাফিতে শখ আমার সেই ছোটোবেলা থেকেই আমার একটা মামা ছিল নিউ ইয়র্কে থাকত আসার সময় তিনি একটা ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল মামার ক্যামেরা দিয়েই কয়েকটা ছবি তুলে আমার ফটো তোলার নেশা শুরু হয়ে যায় তারপর মামা আবার চলে যাওয়ায় হাতের কাছে ক্যামেরা না পেয়ে ফোন দিয়েই শুরু করি অনেকবার ক্যামেরা কিনবো কিনবো করেও আর কেনা হলো না বাবাকেও কখনো বলার সাহস পেতাম না মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি তো সেই জন্য কিন্তু এবার ঠিক করে রেখেছিলাম ক্যামেরা আমি কিনবই আর শহরেও যাব ফটোগ্রাফিটা আরও ভালো করে শিখব আর সবাইকে দেখাবো ফটোগ্রাফি করে কত কি করা যায় বাসায় ম্যানেজ করাটা খুব বেশি সমস্যা না হলেও সমস্যাটা ছিল ঐশীকে নিয়ে कैमेरा তোরে তো কখনো বলি নাই কিন্তু অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে রাখছি প্রতিদিন টাকা জমাইতাম আর প্রতিদিন রাতে ক্যামেরার যে রিভিউগুলো থাকে না ইউটিউবে ওইগুলো দেখতাম ক্যামেরা কি ক্যামেরা ডিএসএলআর না মিররলেস মানে পরে বুঝাবো নি তোরে সে না হয় পরে বুঝাবি কিন্তু সমস্যা কি তাহলে ক্যামেরার পুরো টাকাটা ম্যানেজ হয় নাই কত টাকা 60 मानतेस তুই শহরে যাবি মানে কি তুই শহরের কাউরে চিনোস তুই ওখানে মানুষজনকে জানোস কেমন তুই শহরে কি কি বলতেছস তুই শহরে যাচ্ছস 
আরে ধুর আমার পরিচিত একটা বড় ভাই আছে ফেসবুকে পরিচয় ফটোগ্রাফার সেই আমারে বলছে ফটোগ্রাফি শিখাবে আর সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরাটা যে কিনবো উনিই ম্যানেজ করে দিছে উনি অনেক ভালো মানুষ মানে ফেসবুকে পরিচয় একটা মানুষের কথায় তুই তাকে ট্রাস্ট করে ফেলছস আরে ফাহিম ভাই অনেক ভালো মানুষ তুই তারে চিনোসি না সেই বলছে আমারে সব ম্যানেজ করে দিবে আর দেখ ফটোগ্রাফিটা আমার অনেক দিনের শখ প্লিজ পারলে হেল্প কর আমারে আমার এগেইনস্টে যাইস না এগেইনস্টে আমি তোর এগেইনস্টে মানে বাইরের একটা মানুষের জন্য তুই আমাকে এত বড় কথা বলতে পারলি বাইরের মানুষ মানে ফাহিম ভাই আমার অনেক দিনের পরিচিত আর সে অনেক ভালো মানুষ তুই কারো সম্পর্কে না জেনে কথা বলিস না দেখ আমি অত কিছু বুঝি না অর্ণব তুই কালকে শহরে যাবি না মানে কি বলতাছস তুই আমি যাব তুই যা পারস কর যা তুই যদি কাল শহরে যাস আমি আর কোনোদিন তোর সাথে কথা বলবো না শোন আমি কাল যাচ্ছি আমার কেউ থামাইতে পারবে না আর যাওয়ার সময় ওই রাস্তাটায় ওয়েট করব ইচ্ছা হইলে আসিস না হইলে আসিস না তুই চলে যাইস আমি আসব না সেদিন রাতে কিছু ভাল লাগতেছিল না একে তো ঐশীর সাথে ঝগড়া হইল তার উপর বাবা মার সাথে চিল্লাচিল্লি করে ফেলছি কিন্তু তারপরে মনের মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছিল নতুন একটা জার্নি এত দূরে কখনোই একা যায়নি সারা রাত ফাইম ভাইয়ের সাথে চ্যাট হইতেছিল উনি বলল কোনো সমস্যা নাই উনি সব ম্যানেজ করতেছে প্ল্যানটা সিম্পল শহরে যাব ক্যামেরা কিনবো ফটোগ্রাফিটা আরও ভালো করে শিখব তারপর সবাইকে দেখাবো ফটোগ্রাফি করে অনেক কিছু করা যায় হ্যাঁ ফাইম ভাই কই আপনি হ্যাঁ ভাই আমি তো একটু কাজের মধ্যে ফাইসা গেছি আমার ছোট ভাইয়ের ক্যামেরাই বুঝছো ক্যামেরার কন্ডিশন একদম ফ্রেশ তুমি ওর কাছ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে নাও আর তোমার কাজের ব্যাপারে আমি দেখতেছি তুমি টেনশন করো না আচ্ছা ভাই ঠিক আছে তাহলে আমি ক্যামেরাটা নিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে আসতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ওর কাছ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে নাও আর দেখো ও মনে রাস্তার সামনে দাঁড়ায় আছে আমি তোমার ওর নাম্বার টেক্সট করে দিয়েছি তুমি ক্যামেরা নিয়ে নাও আচ্ছা ভাই আমি নিয়ে নিতেছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 
আচ্ছা তাহলে আপনি ফাইম্বার গাছ পাঠাই দিন না ব্যাটা রাখো আচ্ছা ভাই ভালো থাকেন তাহলে হ্যাঁ ফাইনালি এত কিছুর পর ক্যামেরাটা কেনা হইল এখন আমি আমার ড্রিম পূরণ করব আমার আর কেউ আটকাইতে পারবে না আমার এখন সবচাইতে বেশি খুশি থাকার কথা ছিল কিন্তু কেন যেন বারবার ওইসির জন্য খারাপ লাগতেছে অনেক মিস করতেছি ওর সাথে কাটানো সময়গুলা খুব বেশি মনে করতেছে আমার ক্যামেরা কই গেল আমার ক্যামেরা আমার আমার ক্যামেরা আমার ক্যামেরা এইখানেই তো রাখছিলাম আমার ক্যামেরা কই গেল আমার ক্যামেরা আমার আমার ক্যামেরা আমার ক্যামেরা কি করব কিভাবে হারাইলো আমি জানি না ভাই আমি সত্যি জানি না আমি জানি না আমি জাস্ট আমি জাস্ট ক্যামেরার ব্যাগটা আমার পাশের সিটে রেখে আমি কখন ঘুমাই গেছি আমি নিজেও জানি না ভাই যখন চোখটা খুললাম ক্যামেরাটা নাই ভাই তো এখন কি করবা দেখো আর একটা ক্যামেরা কিনতে পারো কিনা কি বলতেছেন ভাই আমি মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে আমি এই টাকাগুলো যে কিভাবে ম্যানেজ করছি কিভাবে যে ক্যামেরাটা কিনছি শুধু আমি জানি ভাই আমি আরেকটা ক্যামেরা এখন কিভাবে কিনবো তো ভাই আমি এখন কি করবো বলো ক্যামেরা ছাড়া তো আমি তোমার কাজ দিতে পারবো না আর কাজ না দিলে আমি তোমার টাকা দিবো কেমনে ভাই আমার কাজ লাগবে না ভাই আমার টাকাও লাগবে না আমি তো শুধু শহরে আসি ফটোগ্রাফিটা শেখার জন্য আপনি শুধু আমার ফটোগ্রাফিটা শেখান ভাই তুমি একবার বুঝো আমি ক্যামেরা ছাড়া তোমার কেমনে ফটোগ্রাফি শিখামো আর আমার কি কোনো কামকাজ নাই রাস্তাঘাটে জেরে বা মোড়ে ধরে ধরে ফটোগ্রাফি শিখামো ভাই আপনি জানেন না আমি কত কিছু পার করে শহরে আসছি আমার মা বাবা আর সবার সাথে ঝগড়া করে তারপর আসছি ভাই টাকাগুলো যে কেমনে ম্যানেজ করছি আমি শুধুমাত্র আপনার উপর ট্রাস্ট করে আসছি ভাই আমার ট্রাস্টটা এভাবে ভেঙে দিয়েন না ভাই 
আরে ভাই রাখো তো তোমার ট্রাস্ট এইসব আজারে প্যাশন দিয়ে না কিচ্ছু হয় না মাঠে নামতে হইলে টাকা নিয়ে নামতে হয় আর তোমার মতো বলাবান কথা আইলো আর গেল ভাই আরে যা তোরে ভাই আমার টাইম ওয়েস্ট করিস না যা কি মনে করছোস আমাকে শহরে আবি আর সবাই তার হেল্প করতে লেগে যাবে না ঠেকা পড়ছে তো আমার না শোন আমাকে শহরে যারা নতুন আহে না অগলাকে আমি এমনি খেলি এই শহরে আমি নতুন হইতে পারি কিন্তু খেলোয়াড় অনেক পুরানো ক্যামেরাটা দিয়ে দেয় ফাহিম ভাই আপনার আমি চোখ বন্ধ করে ট্রাস্ট করতাম কিন্তু আপনি ট্রাস্ট রাখার যোগ্য না সিচুয়েশনে আমি আর বুঝতে পারতেছিলাম না আমি কই যাব চোখের সামনে এতগুলা রাস্তা তারপরও আমি একটা অন্ধকার চিপার মধ্যে পড়ে আসি আর আগেই বলছিলাম চিপায় পড়লে আমার একটা মানুষের কথাই মনে পড়ে ওইসি অর্ণব আমি ঠিকই জানতাম তুই আসবি উদয় কালকে রাগ দেখাইলি না শুধু শুধু রাগ দেখাই নাই কেন দেখাইছি তোকে বুঝাইতে পারবো না হুম হইছে চলে যাইতেছি আমি সামনে অনেক স্ট্রাগল বাকি কবে ফিরবো কোনো ঠিক নাই 
যাওয়ার সময় একটু হাস হুম আচ্ছা তোকে একটা জিনিস দিব রাখবি কি আমার তো তেমন সামর্থ্য নাই তোকে তেমন কিছু দেয়ার ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল তোকে একদিন অনেক বড় একটা কিছু গিফট করব কিন্তু কি কিনবো বুঝতেছিলাম না সে ক্লাস এইট থেকে আমি এটার মধ্যে তোর জন্য টাকা জমাইছি বিশ হাজার হয়তো হবে না কিন্তু যা হবে তোর হয়তো কাজে আসবে নে এটা তুই কি করতেছ সেগুলা তোর আমার নিয়ে টেনশন করতে হবে না আমি বাসায় বাবার সাথে চিল্লাচিল্লি করে কালকে কিছু টাকা ম্যানেজ করে ফেলছি আর আপাতত মিরলেস নিতেছি না একটা ডিএসএলআর দিয়ে কাজ চালাই নিব তারপরেও তুই প্লিজ রাখ এটা তোর দেওয়া গিফট তো আমি ঠিকই নিব কিন্তু এখন এটা আমি তোর কাছে জমা রেখে যাইতেছি দেখ এটা তোর একটা ইমোশন আর তোর ইমোশন আমি ভাঙতে পারি ধর ধর আবার মনে করিস না তোরে আমি দিয়ে যাইতেছি সবগুলো টাকা কিন্তু আমার আমি কিন্তু এসে আবার ফেরত নিব এটা ভাঙার কথা ভুলেও ভাববি না নিজের খেয়াল রাখিস ওইখানে তো কেউ নাই তোর আমায় নিয়ে তো টেনশন করিস না ফাইম ভাই অনেক ভালো মানুষ ওনার সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে দেখবি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে এখন একটু হাস এখন আসি আমি আচ্ছা শোন শহরে যাচ্ছিস ওখানকার মানুষজন এখানকার মানুষের মতো না কাউর এত সহজে ট্রাস্ট করিস না चाकू मारे <laughs> <laughs> 